Naibu Rais wa Kenya William Ruto ameonesha kusikitishwa na hali ya mizozo ya mipaka inayozikumba nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na hivyo kutaka vikwazo katika ufanisi wa jumuiya hiyo. Ruto ametoa kauli hiyo wakati wa mahojiano makhsusi na Kasim Kaira pembezoni mwa mkutano wa siku mbili wa viongozi wa Afrika Mashariki juu ya ushirikishwaji wa vijana katika nyanja mbalimbali za uongozi ikiwa sehemu muhimu ya kukuza uchumi wa nchi hizo. In the southern hemisphere e eh, jumuiya ya Afrika Mashariki ndio iliyoendelea zaidi katika biashara kati ya nchi ambazo tuko katika jumuiya ya bara la, Afri la, la, la la East Africa hiyo inamaanisha Na, intra intra yes, intra intra trade, intra trade. Yes. biashara ambazo tunafanya kati ya mataifa, mataifa haya ya jumuiya ya ya Afrika Mashariki mm -hmm. Na kama mwana East Africa itakuwa ni makosa makubwa kama tutaanza kurudi nyuma na vile tumepiga hatua ya kwenda mbele e, ukiona nchi zingine kama EU intra trade is 65% Asia intra trade is about 40% in ESC ndio tumefikia 18% na matatizo ya kisiasa eh? inachangia eh, kuturudisha nyuma na hiyo ndio mimi nilikuwa ninasema kama kiongozi mmoja wapo wa jumuiya hii kutoka Kenya kuwaambia viongozi wetu hasa mzee eh, Museveni kwa sababu yeye ndio mwenye ubusara mwingi amekuwa eh, pale mwanzoni eh, tusaidiane na watoe eh, mwongozo sawa sawa ndio tuhakikisha kwamba hii jumuiya yetu isirudi nyuma tupige hatua ya kwenda mbele mm. kwa sababu yale tunayaona mm. matatizo madogo you know eh, sijui ngombe imevuka mpaka sijui kuku imefanya nini mara mpaka umefungwa hapa mara mpaka imefungwa pale haya ni mambo ambayo karne hii ya ishirini na moja tukiwa na viongozi wetu haya ni mambo ambayo hayatakikani kufanyika kati hayo ya kijitokeza kuna je njia za kutosha za kuweza kukabiliana nayo kwa sababu Kapsa. kama shida zimetokea je tuna uwezo kwa sababu utakuta sasa kama shida iliyopo kati ya Rwanda tuko, na Uganda tuko na uwezo tuko na viongozi wenye hekima tuko na viongozi wenye uwezo na ubusara na e, wakakamavu kufika kiwango ambayo haya matatizo ni madogo sana kwamba hayafai kuwa ndio inachangia katika kurudisha bara letu nyuma ama jumuiya yetu ya East Africa nyuma Sibu na ndio tunasema kama wananchi wa jumuiya hii ni lazima tuseme ukweli na viongozi wetu watusikize ya kwamba hatufurahii wakati tukiona badala ya sisi kupiga hatua ya kwenda mbele sasa tunarejelea yale ambayo tulikuwa tumetoka. Shida kubwa labda ni kuangalia kuhusu uendelevu katika uongozi. Kwa sababu mtakuja viongozi ambao mko na imani hiyo, mko na nia hiyo, alafu uchaguzi unafika Kenya kwenye uchaguzi unakuja 2022. Manake ikiwa labda kiongozi mwingine amekuja ambaye hakuwa na mtazamo kama nyinyi mliopo mko nao, ni kumaanisha kwamba sera hizo huenda zikaathirika kwa njia moja au nyingine. Hauoni kwamba kuna labda umuhimu wa kuwa na uendelevu katika sera. Unajua watu binafsi wanaweza kuchangia katika vile jumuiya yetu itaendelea mbele ama bara letu litaendelea mbele lakini vile vile lazima tuwe na institutions hmm? ili kukibadilika mtu mmoja kusibadilike sera kwa ujumla 